ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃப்ரீ பியூட்டிஷன் கிளாஸோட ஃபோர்த்து செக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம த்ரீ கிளாஸஸ் வந்து முடிச்சிருக்கோம் அந்த மூணு கிளாஸோட லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு ஐ பட்டன்லேயும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அந்த கிளாஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த கிளாஸ் பாருங்கள் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக புரியும் அதுக்காக தான் சொன்னேன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஐப்ரோ கிளாஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஐப்ரோஸோட ஏ டு ஜெட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஐப்ரோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐப்ரோவோட பேசிக் நாலேஜ் வந்து நமக்கு வேணும் ஸோ வந்து இன்றைக்கி வந்து பேசிக் நாலேஜ் அப்புறம் ஐப்ரோஸில் என்னென்ன ஷேப்ஸ் இருக்குது ஐப்ரோ கான்டோரிங்னா என்ன ஐப்ரோ எப்படி த்ரெட் பண்ணுறது அப்புறம் ஐப்ரோ மசாஜ் எப்படி பண்ணுறது அப்புறம் அதோட என்ன அதுக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனை பத் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த செக்ஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளோட ஐப்ரோவோட க்ரோத் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது எவ்வளோ டேஸுக்கு ஒரு நாள் நம்ம ஐப்ரோ வந்து க்ரோத் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நார்மலாக எல்லாருக்கும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து ஐப்ரோ க்ரோத் ஆகும் இதுவே ஐப்ரோ அதாவது ஹேர் க்ரோத் அதிகமாக இருக்கவங்களுக்கு ஒரு டென் டேஸ் ஒன்ஸே வந்து ஐப்ரோ வந்து சீக்கிரமாக க்ரோத் ஆகிடும் நிறைய பேருக்கு இருக்க டவுட் வந்து எவ்வளோ நாளுக்கு ஒரு டைம் ஐப்ரோ எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நார்மலாக எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் எந்த பியூட்டி பார்லரில் போய் கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து ஐப்ரோ எடுக்கலாம் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் வந்துட்டு நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸ் எடுத்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அந்த பிளட் சர்க்குலேஷனும் ஐயை சுற்றி இருக்க அந்த ஸ்கின்னும் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்குமே தவிர நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்கின்னில் வந்து கிராக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த கண்ணை சுற்றி இருக்க ஸ்கின்னு வந்துட்டு சுருக்கம் புல ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுக்கலாம் ஐப்ரோஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதோட பேசிக் ஷேப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம ஐப்ரோவோட பேசிக் ஷேப்ஸ் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்ச்டு அதாவது வந்து உங்களோட ஐப்ரோவில் இருந்து ஐப்ரோவில் வந்து மூணு பார்ட்டாக அதாவது மூணு செக்ஷனாக பிரிப்பாங்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு மிடில் பாயிண்ட்டு எண்டு பாயிண்ட் அந்த மிடில் பாயிண்ட்டு தான் ஆர்ச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆர்ச் வந்து லைட்டாக மேலே தூக்கி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அதாவது அந்த மிடில் பார்ட்டு வந்து லைட்டாக மேலே தூக்கி இருந்துச்சுன்னா அது ஆர்ச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து ஸ்டீப் ஆர்ச் ஸ்டீப் ஆர்ச் அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்ச் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ச்சில் வந்து ஃப்ரண்டில் வந்து ஐப்ரோ நல்லா க்ரோத்தாக இருக்கும் ஆனால் அந்த எண்டு வந்து மிடிலேன் என்ன மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஸ்டீப் ஆர்ச் அப்படிங்கிறது ஃப்ரண்ட்டிலேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் க்ரோத் நல்லா இருக்கும் லாஸ்ட்டில் அந்த எண்டு வந்து நல்லா வி ஷேப்பில் முடியும் அடுத்தது வந்து எஸ் ஷேப்டு அதாவது அவங்களோட ஐப்ரோ வந்து ஒரு லைட்டாக முன்னாடி வந்து ஒரு கர்வ் மாதிரி வந்து பின்னாடி வந்து நல்லா அடர்த்தியாக அதாவது எஸ் பெண்டு மாதிரி இருக்கும் அதனால் எஸ் எஸ் ஷேப்டுன்னு சொல்லுவாங்க ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆர்ச்சே கிடையாது ஆர்ச்சே இருக்காது வெறும் முழுக்க டீர்னு இருக்கும் அதனால் அது வந்து ரவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டு ஸ்ட்ரெயிட் இருக்கவங்களுக்கும் ஆர்ச் க ஆர்ச் இருக்காது ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும்னா லாஸ்ட்டில் வந்து முடியும் போது கொஞ்சம் தின்னாக முடியும் ஐப்ரோஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் எந்தெந்த ஷேப் இருக்க ஃபேஸுக்கு நம்ம எந்தெந்த மாதிரி ஐப்ரோ எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் கண்டிப்பாக பிகாஸ் ஒருத்தவங்க வராங்க அப்படிங்கிறதுக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம எந்த மாதிரி வேணாலும் எடுத்து விட முடியாது ஐப்ரோங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் அழகு சேர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ வந்து அது நம்ம பார்த்து தான் எடுக்கணும் அதனால் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு அவங்க என்ன ஷேப் அவங்களோட ஃபேஸ் வந்து என்ன ஷேப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து நான் ஃபேஸில் காமனாக இருக்கிறது நான் காட்டுறேன் ரவுண்ட் ஷேப் இருக்கும் ஹார்ட் ஷேப் இருக்கும் ஓவல் இருக்கும் ட்ரையாங்கிள் இருக்கும் டைமண்ட் ஷேப் இருக்கும் ஸ்கொயர் ஷேப்பும் இருக்கும் அதெல்லாமே வந்துட்டு நார்மலாக எல்லாருக்குமே இருக்க ஷேப்ஸ் அதாவது ஃபேஸோ ஃபேஸோட ஷேப்ஸ் அடுத்து நம்ம வந்து என்ன ஃபேஸுக்கு எந்த மாதிரி ஐப்ரோஸோட ஷேப் நம்ம வைக்கணும் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹார்ட் ஷேப் இருக்குது ஹார்ட் ஷேப்புக்கு வந்து நம்ம ஐ ரவுண்டட் ஐப்ரோ அதாவது நான் அந்த முன்னாடி ஃபோட்டோவில் கா
டைமண்ட் ஃபேஸ் கட் இருக்கவங்களுக்கு நம்ம ரவுண்டு மாதிரி வைக்கலாம் இல்லாட்டி ஃபுல் கர்வ் மாதிரி அதாவது ஃபுல்லாக அதாவது ஆர்ச்சே இல்லாமல் இருக்க மாதிரியும் நம்ம வைக்கலாம் ஓவல் ஃபேஸ் கட்டுக்கு நம்ம ஆர்ச் மாதிரி வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்து காட்டுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது வந்து ஐப்ரோ கான்டோரிங் ஐப்ரோ கான்டோரிங் அப்படிங்கிறது ஃபேஸ் கான்டோரிங் மாதிரி நம்ம ஐப்ரோஸ்க்கும் கான்டோர் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த பிக்கில் பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் அதாவது பிஃபோர் ஆஃப்டர் பிக்கில் ஃபஸ்ட்டு பிஃபோர் பிக்கில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஐப்ரோ வந்து அந்த அளவுக்கு டார்க்காக கிடையாது லைட்டாக தான் இருக்குது இந்த பிஃபோர் ஆஃப்டர் பிக் பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் அதாவது பிஃபோரில் வந்து அவங்க ஐப்ரோ வந்து ஒரு டிஃபைனாகவே இல்லை ஆனால் நம்ம கான்டோர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க ஐப்ரோ வந்து டிஃபைனாக இருக்குது ஃபேஸை கான்டோர் பண்ணும்போது எப்படி கொஞ்சம் இன்னும் அழகு சேர்க்குதோ அதே மாதிரி நம்ம ஐப்ரோவையும் கான்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்மளோட ஐ லுக் வந்து நல்லா க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஐ வந்து நல்லா டிஃபைனாக தெரியும் அதுக்காக தான் நம்ம ஐப்ரோ கான்டோர் பண்ணுறோம் ஐப்ரோ கான்டோரும் ஐப்ரோ கரெக்ஷனும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அதாவது நம்ம ஐப்ரோஸை வந்து எந்த அளவுக்கு லென்த்தியாக பண்ணுறோம் இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ஐப்ரோ நேச்சுரலாகவே இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஐப்ரோ கான்டோர் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது இல்லாத ஒரு விஷயத்த ஒரிஜினலாக இருக்க மாதிரி காட்டுறது தான் கான்டோர் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க இந்த ஐப்ரோ கான்டோர்க்கு வந்து நிறைய விதமான ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு ஆனா பட் நமக்கு கரெக்டா பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஸ்டென்சில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அதாவது ஒரு டேப் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ஐப்ரோ ஷேப்புக்கே இருக்கும் அதை வந்து நம்மளோட ஐப்ரோல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்மளோட ஐப்ரோ ஜெல்லோ இல்லை ஐப்ரோ பவுடரோ வச்சு நம்ம வந்து ஐப்ரோ ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஐப்ரோ வந்து கொஞ்சம் டிஃபைனா தெரியும் அதுதான் வந்து ஐப்ரோ கான்டோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நேச்சுரலாகவே நல்லா லென்த்தியாக ஐப்ரோ இருக்குது நல்லா க்ரோவாக இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த கான்டோர் கான்டோர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது கான்டோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற தேவைகள் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ வந்து அவங்கெல்லாம் வந்து கான்டோர் பண்ண வேண்டாம் அவங்க ஜஸ்ட் ஹைலைட் பண்ணால் மட்டும் போதும் அடுத்தது நம்ம த்ரெட் எப்போ த்ரெட்டிங் எப்படி பண்ணுறது அதாவது த்ரெட்டிங் எப்படி பிடிக்கணும் அதை நம்ம எப்படி த்ரெட் பண்ணணும் எந்த ஷேப்பில் பண்ணணும் எந்த லைன்லேருந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் பிகாஸ் த்ரெட் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம எதுக்கு ஐப்ரோஸ் வந்து த்ரெட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஐப்ரோஸை வந்து கொஞ்சம் டிஃபைனாக காட்டுறதுக்காகவும் ஐப்ரோ நம்ம நார்மலாக எடுத்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபேஸ் வந்து ப்ரைட்டாக இருக்கும் அதுக்காகவும் தான் நம்ம ஐப்ரோ வந்து த்ரெட் பண்ணுறோம் ஐப்ரோ தெட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து ஒரு பேசிக்கான விஷயம் தெரியணும் அதாவது எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எங்கே ஆர்ச் வைக்கணும் எங்கே என் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியணும் இந்த ஃபோட்டோவில் நான் காட்டியிருக்க மாதிரி நம்மளோட ஐப்ரோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மிடில் பாயிண்ட் வந்து ஆர்ச்சு லாஸ்ட் எண்டு பாயிண்ட் வந்து எண்டுன்னு சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்லி பார்லர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐப்ரோ எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி த்ரெட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து க்ரீனு ஒயிட்டு பிளாக் அப்படின்னு எல்லா கலர்லேயுமே இருக்குது ப்ளக்கர் வந்துட்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் எடுக்கிறதுக்கு ப்ளக்கர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போது பியூட்டி பார்லர் போக முடியாத நிலமையில் இருக்கும்போது நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் ப்ளக்கர் வச்சு நம்ம வந்து ஐப்ரோ தெட் த்ரெட் பண்ணிக்கலாம் பட் நேச்சுரலாக பண்ணுறதுக்கும் இதில் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கும் ஐப்ரோஸ் எடுக்கிறது எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி மசாஜ் பண்ணுறதும் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எதுக்கு மசாஜ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐப்ரோ எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல எல்லாம் வலிக்கும் அந்த இடத்துல எரிய ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம லைட்டாக ஜென்ட்லாக மசாஜ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து மசாஜ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம மசாஜ் பண்ணுறது வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷனும் அந்த இடத்துல நல்லா இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எப்படி ஐப்ரோ எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து ஜூம் ஆப்பில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோஸ் வந்து நிறைய பேர் பார்ப்பீங்க பட் வந்து எனக்கு எல்லோரும் நான் எனக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவைட் பண்ண முடியலை ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா இது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நான் வந்துட்டு ஒரு குரூப் வச்சுருக்கேன் அந்த குரூப்பில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் என்னால் சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அ
ஐப்ரோஸ் அதாவது ஐப்ரோ எடுத்த இடத்துல வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்ளை பண்ணிட்டு அதை வந்து ஜென்டிலாக நம்மளோட ஃபிங்கரோட அந்த டிப்பு சொல்லுவாங்களா அந்த டிப்பில் வச்சு நம்ம வந்து லைட்டாக மசாஜ் கொடுக்கணும் நம்ம வந்துட்டு நெயில்ஸ் வச்சு மசாஜ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப இதாக வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வந்து நம்ம ஜென்டிலாக லைட்டாக நம்ம வந்து மசாஜ் மசாஜ் பண்ணி பண்ணினா போதும் அந்த க்ரீம் அப்ளை பண்ணிட்டு லைட்டாக அதாவது அப்வர்ட்ஸில் நம்ம வந்து மசாஜ் பண்ணணும் எப்போவுமே டவுன்வர்ட்ஸில் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறமா மேலேருந்து லைட்டாக எடுத்துகிட்டு போய் கீழே அதாவது அந்த ஐப்ரோ முடியற இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஐப்ரோஸ் வந்து நம்ம அப்வர்ட்ஸில் மசாஜ் பண்ணணும் அதாவது இந்த டாப்பிங் மோஷனில் நம்ம வந்து மசாஜ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா ஐப்ரோஸை ரெண்டு ஃபிங்கரில் அதாவது கட்ட விரல் ஆள்காட்டி விரல் ரெண்டுக்கும் நடுவில் வச்சு லைட்டாக ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் இந்த ப்ரெஷர்லாம் எதுக்கு கொடுக்குறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம அந்த ப்ரெஷர் வந்து கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க அந்த அதாவது அந்த நுனி இருக்குள்ள அந்த மூக்கோட மேல் நுனியிலருந்து அந்த தலையோட மேல் நுனி வரைக்கும் ஒரு ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து வலி வதி வலி எதுவுமே தெரியாது அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் சர்டிஃபைடு பியூட்டிஷியன் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணி நீங்கள் குரூப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இனி நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்